नमस्कार बंधुरा विभास पत्र गणित क्लस तुम्हारे स्वागत आज हमें सप्तम श्रेणी अंतर्गत अध्याय चौदह ए त्रिभुज धर्म नहीं आलोचना एस देख त्रिभुज बोलते ही बुझीजे तीन टी सरल रेखांश द्वारा सीमाबद्ध सामतलिक चित्र ये जतियों छवि हमारे त्रिभुज पाई तरह नाम दिल ए सी एखे देखते तीन टी सरल रेखांश एक एक सी एक ए सी तो ये त्रिभुज सरल रेखागुली के तीन बाहू बलाने यी के बला त्रिभुज को त्रिभुज को तीन त्रिभुज बाहू हे तीन और त्रिभुज शीर्ष बिंदु ए बी सी एगुलो क्यों तीन एगल तुम्हारा आगे थे जान तो चैप्टारे अर्थात ये त्रिभुज धर्म चैप्टारे हमें कि शिखब तर मध्य प्रथम आसि जो त्रिभुज मध्यमा कि त्रिभुज मध्यमा हे त्रिभुज जेको शीर्ष बिंदु थे तर विपरीत बाहु मध्य बिंदु दिए जो सरल रेखा टानी मध्यमा जेमन धरो जो ए शीर्ष बिंदु थे बीसी बाहु मध्य बिंदु डी के जो करी पासी एडि सरल रेखांश एडि सरल रेखांश हे त्रिभुज एक मध्यमा एक ही रकम भाव जो बी शीर्ष बिंदुर संगे ए सी एर मध्य बिंदु के जो करी आए की मध्यमा पासी धर ए नाम दिल ये जदि ए बर मध्य बिंदु को जगह एफ है तेरा सी एर संगे एफ के जो कर ले मध्यमा पे जा बुझते ही जेको त्रिभुज क्षेत्र त्रिभुज मध्यमार संख्या हे तीन ती तीन एखे ए डी बी एवं सी एफ हलो ए बी सी त्रिभुज तीन टी मध्यमा एन लक्ष्य कर देखो हमें जो छवि एके छबिर क्षेत्र ये तीन टी मध्यमा क्यु एक बिंदु दिए गे मजार विषय हटाई एखे तुम्हारा सब समय मन रखे क्लस नाइने गए शिखे जे यमागुली समबिंदु अर्थात तीन टी मध्यमा सब समय एक ही बिंदु दिए जाए तो क्योंकि मध्यमागुली के एक निर्दिष्ट बिंदु दिए टेने ठीक है आशा कर मध्यमा सम्पर्क तुम्हारा धारणा क्लियर होने एक जिन रखी तुम्हें जेको त्रिभुज आँको ना क्या से समकोणी हक समबाबू हक शुक्रकोणी हक स्थूलकोणी हक जी होक से क्षेत्र में मध्यमागुली क्यु सब समय त्रिभुज अभ्यंतरे अर्थात त्रिभुज भरे अवस्थान करे एर को अंश ही त्रिभुज बाहर आसे ना ठीक है त्रिभुज उच्चता त्रिभुज उच्चता बेपारे त्रिभुज जेको शीर्ष बिंदु थे तरह विपरीत बाहुर ओपर लम्ब टे त्रिभुज उच्चता पाई अर्थात हमें जो एक त्रिभुज एखे नहीं पीकिूआर जेको शीर्ष बिंदु थे त्रिभुज विपरीत बाहुर ओपर लम्ब टान धर हमें पी थे लम्ब टनल पी एस नब्बे डिग्री पी एस हे त्रिभुज एक उच्चता एक ही रकम भाव पी थे लम्ब टनते किऊ थे लम्ब टनते थे लम्ब टनते किऊ थे लम्ब टानी धर किऊटी किऊटी क्योंकि त्रिभुज एक उच्चता आर एक ही रकम भाव जो आर थे लम्ब टानी उच्चता अर्थात जे शीर्ष बिंदु थे लम्ब टो विपरीत बाहुर ओपर से ही शीर्ष बिंदु सपेक्षे उच्चता गो पासी जेहेतु त्रिभुज तीन टे शीर्ष बिंदु तीन टी उच्चता पासी एवं कथा हे ये उच्चता गो पेलम एगल की समान समान शुद्म समबाहू त्रिभुज क्षेत्र ही है त्रिभुज जो समबाहू त्रिभुज है तो तीन टी उच्चत सब समय समान है कारण ये भूमिटा एक ही ए प्रसंगे बोले रखी भूमि हे हमें धर पी थे किऊआर ओपर लम्ब टेने पी एस ल उच्चता पे एक किऊआर ओपर लम्ब टेने किऊआर हो जाए भूमि एक ही रकम भाव जो किऊ थे लम्बा टानी अर्थात उच्चता टानी क्यों 
পিয়ারটা হয়ে যাবে আমাদের ভূমি অর্থাৎ যে সরল লেখার উপর লম্বটা হচ্ছে সেই সরল লেখাটা মানে সেই বাহুটা হচ্ছে ভূমি তাহলে বুঝতে পারছ যে এক্ষেত্রে ত্রিভুজের ভূমি আমরা তিনটি রেখাংশই ধরতে পারি কোন বিন্দু থেকে কোন শীর্ষ বিন্দু থেকে উচ্চতা টানছি তার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ভূমিটা নির্ভর করছে এবার এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলি যে আমি বললাম সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটি মধ্যে এই তিনটি উচ্চতাই সমান যদি এটা সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজ হতো তাহলেও কিন্তু সব উচ্চতাগুলো সমান নয় দুটি উচ্চতা সমান আসত ঠিক আছে তো আমরা ত্রিভুজের মধ্যমা সম্পর্কে জানলাম উচ্চতা সম্পর্কে জানলাম আর একটা জিনিস বলে রাখি যে এই যে উচ্চতাগুলো পেলাম এখানেও দেখো ছবিতে আমি কিন্তু উচ্চতাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে পাঠিয়েছি এর কারণ হচ্ছে এই উচ্চতাগুলিও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ এই উচ্চতাগুলি সমবিন্দু এবং এই স্পেশাল বিন্দুটিকে বলা হয় লম্ব বিন্দু কি বলা হয় লম্ব বিন্দু তোমরা যখন ক্লাস নাইনে যাবে তখন তোমরা দেখবে যে এই বিন্দুটির নাম হচ্ছে লম্ব বিন্দু আর আগে যে আমি বললাম মধ্যমাগুলির ছেদ বিন্দু সেটা কিন্তু ভর কেন্দ্র বলা হয় ত্রিভুজে তাহলে মধ্যমাগুলির ছেদ বিন্দু হলো ভর কেন্দ্র আর এই উচ্চতাগুলি বা লম্বগুলির ছেদ বিন্দু হলো লম্ব বিন্দু আচ্ছা এবার এখানে আর একটা জিনিস বলা আমার দরকার দেখো এই ছবি অনুযায়ী প্রত্যেকটা উচ্চতাই কিন্তু ত্রিভুজের ভিতরেই অবস্থিত আমি যখন মধ্যমা নিয়ে বলছিলাম তখন আমি বললাম যে মধ্যমাগুলো সে ত্রিভুজ যেমনই হোক সবসময়ই ত্রিভুজের ভিতরে অবস্থিত তাহলে এই উচ্চতাগুলো কি সবসময়ই ত্রিভুজের ভিতরে অবস্থিত এক্ষেত্রে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় আমি এক্ষেত্রে সূক্ষ্মকণে ত্রিভুজ নিয়েছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই উচ্চতাগুলো সবগুলোই কিন্তু ত্রিভুজের অভ্যন্তরে কিন্তু আমি যদি সমকণি বা স্ফুলকণী ত্রিভুজ নিই তাহলে আমরা কি পাই দেখো যদি আমরা স্ফুলকণী ত্রিভুজ নিই ধরো আমরা এই একটা স্থুলকণী ত্রিভুজ নিয়েছি এবং এক্ষেত্রে আমি যদি এই উপরের শীর্ষ বিন্দু থেকে উচ্চতা পেতে চাই তাহলে আমাকে এই রেখার উপর লম্ব টানতে হবে বা এর বৈধিতাংশের উপর লম্ব টানতে হবে দেখো আমি যখন এর বৈধিতাংশের উপর লম্বটা টানলাম দেখো এই লম্বটা কিন্তু ত্রিভুজের বাইরে এসে গেল অর্থাৎ এই শীর্ষ বিন্দু সাপেক্ষে ত্রিভুজের যে উচ্চতা আমরা পাচ্ছি সেটা কিন্তু ত্রিভুজের বাইরে অবস্থিত তাহলে স্থুলকণে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে উচ্চতা কিন্তু বাইরে অবস্থিত হতে পারে কিন্তু দেখো এইখান থেকে আমি যদি টানি তাহলে কিন্তু উচ্চতা ভিতরে আবার যদি এখান থেকে টানি সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাকে লম্ব টানতে হবে এবং উচ্চতাটা এই জায়গায় আমি পাবো ঠিক আছে আর যদি এটা আমরা স্থুলকণে না নিয়ে সমকণে ত্রিভুজ দিতাম তাহলে কি পাই দেখো এই কোনটি আমাদের এখানে সমকণ এই সমকৌণিক বিন্দু থেকে আমি যে উচ্চতা পাচ্ছি সেটা কিন্তু ত্রিভুজের অভ্যন্তরে কিন্তু যদি আমরা এই সমকোণে ত্রিভুজের এই দুটি বাহুকে দেখি দেখো এখানে যেহেতু এই কোনটি নব্বই ডিগ্রি তাহলে এরাও কিন্তু একটা উচ্চতা হবে এবং সেক্ষেত্রে এই উচ্চতাগুলো কিন্তু দুটি বাহু বরাবর গেছে অর্থাৎ এই শীর্ষ বিন্দু থেকে সরি এই শীর্ষ বিন্দু থেকে আমি যদি এর উপর লম্ব টানি সেটা হচ্ছে এই রেখাটাই হবে আবার এই শীর্ষ বিন্দু থেকে যদি আমি এর ওপর লম্ব টানি তাহলে এই রেখাটি হবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু দুটো লম্ব মানে দুটো উচ্চতা ত্রিভুজের বাহু বরাবর গেছে তাই তো আশা করছি বুঝতে পেরেছ এছাড়া আর একটা এখানে বলা আছে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা প্রমাণ তোমাদের ক্লাসে করানো যাবে না এটি ক্লাস নাইনের একটি উপপাত্র জানলে তবেই আমি এটা করাতে পারবো তোমরা এটাকে মনে রাখবে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে একের দুই ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ঠিক আছে তাহলে ভূমি তুমি দেখেছ যে যেখান থেকে লম্ব টানছি তার সাপেক্ষে আমি উচ্চতা এবং ভূমিটা পাচ্ছি তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু এই সূত্রটা তিন রকমভাবে হতে পারে অর্থাৎ আমি তিনটে বাহু সিস্টেমে সূত্রটা পেতে পারি মানে একের দুই ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতাই হবে কিন্তু আমি যে বাহুটা জানবো তার সিস্টেমে লম্বটা টেনে নিয়ে আমরা এই ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করব এরপর দেখো কোষে দেখি চোদ্দ যে কোশ্চেনগুলো আছে কি আছে দেখা যাক একের দাগে এক বলছে যে একটি ত্রিভুজের কতগুলি মধ্যমা পাবো আমি আগে যেটা বলে দিয়েছি যে ত্রিভুজের মধ্যমা পাবো তিনটি দুয়ের দাগের প্রশ্ন বলছে যে একটি ত্রিভুজের মধ্যমাগুলি কয়টি বিন্দুতে ছেদ করে এটাও বলেছি একটি তিন নম্বর বলছে একটি ত্রিভুজের কতগুলি উচ্চতা পাবো এটাও তিনটি একটি ত্রিভুজের উচ্চতাগুলি কয়টি বিন্দুতে ছেদ করে এটাও একটি 
কোন দ্বিভুজের প্রতিটি উচ্চতা ও মধ্যমা একই কোন দ্বিভুজের প্রতিটি উচ্চতা ও মধ্যমা একই দেখো এই প্রশ্নটি আমি আলোচনা করেছিলাম না এটা বলে যাচ্ছি সমবাহ দ্বিভুজ মাত্রেই তার উচ্চতা এবং মধ্যমা একই ঠিক আছে দু নম্বর বলছে যে কোন বেদে ও বাহু বেদে ত্রিভুজ আঁকি ও তাদের মধ্যমা একে দেখি ত্রিভুজের মধ্যমা সর্বদা ত্রিভুজের ভিতরে থাকে কিনা আমি কিন্তু আগেই বলে দিয়েছি যে ত্রিভুজের মধ্যমা সব সময় ত্রিভুজের ভিতরে থাকবে তোমরা ছবি এঁকে দেখে নেবে তাহলে বুঝতে পারবে আর চার নম্বর কোশ্চেন বলছে কোন ভেদে ত্রিভুজ আঁকি ত্রিভুজের প্রতিটি উচ্চতা সর্বদাই ত্রিভুজের ভিতরে থাকবে কিনা দেখি এটা আমি আগেই বললাম সূক্ষ্ম কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রতিটি উচ্চতা ত্রিভুজের ভিতরে অবস্থিত স্থূল কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দেখতে পেলে দুখানা উচ্চতা ত্রিভুজের বাইরে একটি ত্রিভুজের ভিতরে আর সমকোণী ত্রিভুজে তোমরা দেখলে যে দুটি উচ্চতা সমকোণী ত্রিভুজের বাহু বরাবর সমকোণ সংলগ্ন বাহু বরাবর হচ্ছে আর একটি উচ্চতা ত্রিভুজের অভ্যন্তরে অবস্থিত ঠিক আছে আজ এই পর্যন্তই আমার ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক করবে থ্যাংক ইউ